，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，本期看点，在这个甜蜜的季节，我们迎来了两大爱情厂牌的对决，厂牌主理人为招募练习生，炫出魅力技能。金汉是会唱歌的。接下来是黄景瑜的劲舞表演。哎，没想到我跳完了。爱情练习题，看他们如何甜蜜化解。你青梅竹马的朋友约你出来，其实你一直暗恋他，而他只是把你当做好兄弟。他高兴地对你说：“我有喜欢的人了。”我知道。但我说的那个人其实就是你。<笑>练练拍照运动会，他们帅气出招，帅气帅气点，一二，<笑>你打我一下，<笑>嗯，延迟照，表演有点刻意，我甚至想要给出负分，索性踢一个两米二，加油。还有独家恋爱秘密大公开，很喜欢院子里一个小女孩。当时我女朋友问我说：“哎，还还还挺幸福的，说的好好啊。”是否之锤？好道，你觉得是正确答案，扔到绿墙上面。太可怕了！我把你们正确的答案全部放在外面，全拽下来一起砸，完事儿。欺负他，你个铁憨憨！有人欢喜，有人愁。哇，明明跟摘果子似的。明明好厉害，走！哎，全砸不。这个游戏不能有谢皮皮。两百四十分，如果少一分我都翻脸。就算加给你们，你们还是差个几百分。今晚，等你一起修炼爱情。冠名的快乐大饼 ，vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。今天我们的主题叫做爱情练习生。我们知道呢，在这样一个甜蜜的日子里面呢，大家都在想办法表达自己的爱意。不管您现在是在怎么样的一个感情状况，不管是初恋。啊，暗恋、热恋，或者已经步入到婚姻生活，在结婚，对已婚，爱情呢，都是需要用那对对方的了解和对自己的了解来促成更好的自己。那今天我们有这么多的爱情练习生，除了快乐家族之外呢，我们也来了很可爱的朋友们，我们请他们来打招呼，好不好？好。大家好，大家好，我是王子文。Hello， 大家好，我是谢冰冰。冰冰真是长高了啊！对，主要冰冰原来我们认识他的时候，他还是个虽然个子很高，但是是娃娃脸，所以就不觉得他高。今天一出现的时候，娜娜说你你像个巨人，作腮了，最近作腮了，腮帮子往里陷，或者吸气吃脸不往里凹。哎呦呦呦呦，作腮了，辛苦您了啊！好，接下来是我们可爱的关晓彤，欢迎小彤。Hello， 大家好，我是关晓彤。Hello， 小彤有一部电影跟大家见面，叫做《月半爱丽丝》。然后为了这个戏呢，小彤吃了不少的苦，因为里面有很多特效妆，是不是？反正就每天，因为要画，可能要画四五个小时吧。但其实也还好吧。画四五个小时也还好，她变了一个胖子，胖姑娘。脸上全部要啊！变胖这么麻烦呢？<笑>不用你，根本不用你去演，直接这个海涛去的，不用画四五。我扮个女装五分钟就好了，没有。<笑>好，那各位亲爱的朋友们，现在呢，我们所有的爱情练习生呢，我们要加入到两个很优秀的爱情厂牌。这两个厂牌有两个非常高大帅气的这个主理人。张慧呢？通过他们的表现，然后我们好决定要加入哪个厂牌，好不好？好，哇，好，有自己的选择权。哦，来，掌声欢迎！好，谢谢。Hello， 大家好，我是金汉。大家好，我是黄景瑜。今天呢，我们分成两个队伍，一个叫做“与你同行”，一个叫“今生今世”。那首先呢，在我们练习生们要决定加入哪个厂牌之前呢，你们两位要放下狠话，说一下今天必胜的决心。我觉得一开场，金汉
你看呢？我觉得景瑜这个状态非常好，他已经开始这个对自己的对手开始释放一种，你知道，看起来是一种善意，但其实是一种轻蔑。嗯、你怎么看？我觉得选我的人直接就可以躺赢了，你觉得呢？你觉得呢？我觉得对，我觉得对。这么快就容易脱鞋了吗？好，那接下来他们双方会进行两轮的才艺比拼，之后呢都会由我们自由来选对站边，好不好？掌声欢迎。接下来金汉要表演的是这个健身的一个动作，金汉给我们大家简单介绍一下这个动作，好不好？就是双脚跳上去嘛，对，好，朋友们，这个已经到我的胸这儿了，哎，这里这么高跳上去吗？那我离他远一点。好，来，请汉来。哇哦，哇哦，哇哦，非常的轻松。酷。后面那个确定可以哈，啊。真的还要再加啊！我们这样，我们我们两位导演在两边稍微保护一下，我们在后面保护。一米二了，这真的太高了，确定可以吗？平地这样跳上去？咦，先跳过吗？哈哈，没跳过。对，何必呢？太太高太高了。太高了，这个。有点夸张，这太高了。护一下，护一下。上去了，直接平地跳，跳到一米二的高度，非常的帅气。来，掌声给金浩。谢谢谢谢谢谢。那么接下来要轮到黄景瑜，因为大家知道这个黄景瑜原来是练柔术的，那柔术是需要有一个对手的嘛，所以我们今天现场我们有一些那个保保安，呃，不是，不是，不是，不是海涛的问题，必须还是得有。怎么这会儿想起来我的呢？对。还是得有一定练过的，有一点对，有一定身手的啊，才能跟那个呃景瑜来配合，好不好？那些女孩就不要举手了，好不好？好，你看我们已经为你准备了三位。我是柔术打不了三个人的，大哥。哦，我选一个，选一个，哇，这个选一个，那我就会选了。我我选这个，戴着眼镜看起来文质彬彬的这个。可是他也，我觉得他应该也很厉害，好不好？那旁边两位要干嘛？旁边两个鼓掌就好。<笑>好，辛苦你啊！来，哇，摘了眼镜，他很凶哎。那<笑><笑>要不要换一个？我把眼镜戴上。<笑><笑>来，我们下面是黄景瑜和这位同学的这个柔术的表演。我说我先试个简单的热热身哦，好来。说好试一下的呢，<笑>是的，他不想再玩了。<笑>好，下面。很明显，这位同学也是练过的啊。他们刚才其实有一些很厉害的招数的这个配合，先给大家介绍一下你的名字。啊，我叫袁毅。刚才黄景瑜算是厉害的吗？非常厉害，非常厉害。好，谢谢景瑜，也谢谢我们三位，谢谢，辛苦你们，谢谢谢谢。Round two， 好，接下来又要进行表演的是金汉，掌声欢迎。你可以开始了，我们来掌声给金汉。喜欢你，给我你的外衣，让我想躲在你身体里。喜欢你，那微笑的
眼睛，连日落也看作春泥。我习惯这样跟着你，喜欢你带我到哪里，你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢清晰。我喜欢你爱我的心，清楚你每根手指感你，我知道他诉说着你的承诺言语。谢谢。哦、金汉是会唱歌的，哦、好听好听好听，而且是弹自唱，而且他这个表演里面有一种很舒服的感觉，就是很自然。在唱和不唱之间唱着，就特别的轻松和自然的感觉，特别好。文艺文艺，呃对，来掌声给金汉，金汉棒棒的。来来来来来，快来坐，快来坐，快来坐。接下来我们黄景瑜要来应战了。黄景瑜呢，为了能够让自己的厂牌胜出，拿出了他最不擅长的表演。嗯。我觉得我输了。昨天说金汉是吉他是随便弹，但弹的我以为是搞笑的，你知道吗？因为原来说好的是，我以为是事故现场那种，车祸现场。没想到这还还还真的挺好的。那如何评价你接下来的表演？预预告一下给大家。那既然你的那么好，那我就给你们个故事事故看看。<笑>我听说那个景瑜一开始对这段表演是拒绝的，但是呢，后来他想了一下，他就说跟导演说，他说既然要做，就把最难的、最极致都加给我，让大家一次看个够。我非常欣赏。接下来是黄景瑜的劲舞表演。练了练了多少年了？已经练了多少年了？练多少年了？就等这一天呢。对，来掌声给黄景瑜。哇哇哇！哇，有舞裙，有舞裙的，加油，景瑜！哎，上场面了，哥。没想到我跳完了，太棒了！我问一下小童，因为小童跟那个景瑜一起主演的这个《月半爱丽丝》，你之前有看过景瑜的舞姿吗？第一次看到，第一次看到，跟你想象的是一样的吗？跟他本人是配套的吗？我觉得还挺搭配的。<笑>那个娜娜，如何形形容一下？呃，热身，我们是看完了，什么时候开始跳啊？<笑>好，但是绝对不是像他刚才预告的，有可能会是一个事故现场。这个编舞是智慧的，因为他的节拍在有和没之间，所以非常适合像我和景瑜这种散拍的舞蹈者，好吧？我想，我,我大概我大概一两年之前我跳过一段这样的舞蹈啊、嗯，然后之后持续的两年的生活中，就不断有人拿出这段视频，一边笑一边给我看。<笑>我跟你说，今天你绝对是翻身之作，因为不会再有拿那段视频出来笑了。对，因为这段是我们的。<笑>他们可以笑。而且我觉得我我非常专业的说，你这段视频绝对不可能像之前那个笑两年，起码五年。<笑>等一下，我问一下对手啊，另外一位爱情厂牌今生今世的主理人金汉，如何评价一下景景瑜刚才的舞蹈？我觉得整体非常的垮。<笑>然后其次嘛，自信还是有的，是的，非常的帅气。都在墨镜上，没有墨镜我就垮了。<笑>哎呀，我非常想看他没有墨镜跳一次啊。对啊，对啊。
算了算了算了算了，笑十年这件事情太夸张了，对吧？好，那这样，请那个金汉站到这儿来，站到你今生今世的厂牌前面，然后锦瑜站在与你同行的厂牌前面。那么我们要请各位朋友来进行表态了，我们只有十秒钟的时间让大家犹豫，来准备，随便站，来开始。小童选择锦瑜的原因，我觉得他和我一样有在舞台上跳舞的勇气<笑>，来自《月半爱丽丝》的勇气。好，那涛涛是，我是这样，我是按照那个身体素质来的，因为确实刚才锦瑜教别人的时候，自己膝盖嘎嘎响。<笑>我们这金汉是没什么问题，所以我最后的选择是金汉，金汉，江上，江上。好，那我们现在两队已经组成了，那边就是我们的与你同行，这边就是我们的金生金世。我们本期的快乐图书是会向贵州省黔东南苗族侗族自治州桐江县网洞镇的五架小学来捐赠一间快乐图书室。因为学校目前呢缺少图书资源，但孩子们非常渴望图书，所以呢，我们将为学校提供一间功能完善的快乐图书室。我们通过几轮的比拼，看看今天最后到底是哪一队可以送出我们的快乐图书室，能够获胜，加油！马上开始我们今天第一轮的这个比拼，第一轮比拼叫做爱情练习题。其实呢，在我们的这个感情当中，经常会遇到一些棘手的问题。那么我们今天呢，好好的来讨论一下，遇到一些棘手的，但是大家都有可能会遇到的问题，要如何解答才是真正高情商的呢？我们掌声欢迎知名的情感心理作家苏琴老师。老师好，很高兴见到你本人。好，我们今天呢，大屏幕会出一道题，每边呢，每一次会出两个人来回答这个题。回答之后，由我们的陆琴老师来选出他觉得最好的一个回答，所在的队伍就加一分了。那么第一题呢，景瑜这边要派出的是维嘉和小童，我们这边要派出的是我和金汉。造句题，在“我爱你”后面加一句话，变成扎心的话。这好适合嘉哥，嘉哥是大本营梗王。一号，请作答。我爱你。哦哦，呃，没事了，开玩笑的。不行不行，我当真了，听的人当真了。嘉嘉跟你说，呃呃，我就知道不妙。<笑>二号，请作答。我爱你吗？我爱你吗？哇，加了个妈字，完全不一样了，扎心。你甚至妈都不用加，一个语气，我爱你。啊，到三号，请作答。我爱你，但我不能再等了，再等。就要老了。这是这个，这感觉是表白。这个连一部戏都感觉。这是《暗恋桃花源》里面云之凡对江滨柳说的一句话，但没有“我爱你”这三个字。但是我觉得那是他的潜台词，就是我不能再等了，再等就要老了，好扎心。这听完不是表白的感觉吗？嗯，对，但是很扎心。虽然我觉得人最扎心的不是他不爱你。是他爱你，但是你们不能在一起，或者你们已经错过了一辈子。我觉得这是扎心之扎心。不，我能，我还能坚持。<笑>再给我救一下。好，来，大小头。我爱你。呵呵，那是不可能的。<笑>我们这组，<笑>你俩，你你这个可以对嘉哥说，对，你俩一组，你俩是一起的，一波
呵呵，真的是现在年轻人的方式。好，我们也请苏老师来点评一下刚才这一组。哎，这组我会把票投给金涵。对。而且就是，虽然只加了一个“妈”字，会完全颠覆了“我爱你”这三个字的语境。其实虽然刚才何老师说那个是有一点扎心你的，但是我觉得真的暖暖的。就是你知道你在跟女孩子说这句话的时候，女孩子会想：哇，不能再等了，是不是要向我求婚了？对。年轻人的话，这句话其实是暖的。其实我说的这个扎心是。不是说我对别人开玩笑，是因为我觉得那个人对我没有意思。你懂我懂,懂我的点了吗？明白。就说哦哦哦，因为他没有那个意思，我就说啊，我收回我爱你这句话。就像很多在愚人节说我爱你，很多人像表白，其实是借着这个愚人节可以用开玩笑来掩饰自己的慌乱的情况，再、哦、讲真心的爱。然后我讲出以后，发现对方没有回应，所以我就说啊，我是开玩笑。哇。他是解释，他扎自己的心，他是反扎，反扎。好，那个看来嘉哥有自己的理解，但是很高兴苏老师把这一积分放到了我们这个今生今世的，谢谢老师。第二题是一个演技题来了，我们这对派出子文和金汉，然后那边是派出锦瑜和娜娜，请上场。演技题，你青梅竹马的朋友约你出来见面，其实你一直暗恋他，他高兴的对你说：“嘿，哥们儿，跟你说个事儿，我有女朋友了。”他突然深情地望着你说：“其实我说的那个人就是你。”好，准备开始。嗯。嘿，哥们儿，跟你说个事儿。嗯、呃，其实我也有喜欢的人了。那小子是谁啊？我怎么会问这种问题？你一直都是我的兄弟嘛，真的是。那，但是他欺负你，一定要告诉我，一定要告诉我。但其实我说的那个人就是你啊。嘿、hey, ，哥们儿，姐妹儿，跟啥事儿？跟你说个事儿，我有女朋友了，我有女朋友了。你跟我什么时候？他是谁？谁这么不开眼？啊？没有开玩笑的，你看，你长这么胖，你有女朋友不容易，好好对她啊。就是你，就是你。你要烦哦，你要烦哦！你别在这偷听，我们走。哎，真的哎，其实就是失落的时候会讲很多话，开心的时候其实可能就是一句“你好烦”。接下来我们要请我们月半爱丽丝的这两位演员，好不好？哎，哥们儿，跟你说个事儿，那个我有喜欢的人。我知道，我知道，我知道。啊<笑>、uh, ，但我但我说的那个人其实就是你。啊、uh, ，这我不知道。<笑><笑>我必须深度访问一下。Uh, 那你之前知道那人是谁啊？不是我。<笑><笑>精彩精彩，好，谢谢小童可以来休息。下面到涛涛和娜娜来。哎，大姐，大姐， What? 什么大姐？什么事儿要跟我说？嘿，姐妹儿啊，跟你说个事儿。什么事儿？我有女朋友了，我有女朋友了。我觉得不适合你。<笑>那女的这又又不会穿衣服，脑子也不好使，话也不会说，我觉得不适合你。适合你的我会告诉你。那其实那个人就是你呀、啊。那女人又不会穿衣服，脑子也不好使，话也不会说。我觉得那个人虽然有很多的缺点，但他有一个优点，就是喜欢你，就是喜欢你。哦突然跳起来的时候，中间有一个黄景瑜，吓得
。孙老师估计也有点懵了，但是大家都才被吓到了。对，不按牌理出牌，但是这四个非常有趣的情形，老师你来点评一下。但是我觉得这一轮可能我最喜欢的是子文那一组。对。这其实是一种现在特别流行的叫“先抑后扬”的表白的方式，就是我先让你特别不开心，然后我都已经让你觉得那么失望了，那接下来我随便给点甜头，你都会答应的啊。很多的恋爱当中，很多高手他非常善于去挑拨你的各种情绪，所以我在这儿其实非常想给大家一个小小的提示，就是我们每一个人。真的不要在情绪最高点和最低点的时候做重要的决定。对，虽然感情是私人的事情，但是当你要做一个很重要的决定的时候，其实可以听一听身边朋友的，综合一下意见，就免得自己是在一个可能不是那么理性的情况下做出了一个很重要的终身决定。好，好，谢谢苏老师，我们又积分。对呀，我们这边真的是惨败，因为我们对爱情过于稚嫩。稚嫩，我们不懂。我们不懂爱。那这样，我们要选他们一个人来念出他写的一个恋爱的小事。哇，我们选黄景瑜呢，还是还是黄景瑜呢？就选黄景瑜，我们要听黄景瑜。哎，先给大家看一下他的字，真的好漂亮。好，好，来吧。曾经，恋爱的经历。当时我女朋友问我说：“哎，我好像胖了。”我说：“没胖。”生气了，说我敷衍。我觉得是做男人不能太敷衍。然后我也仔细看了看，我说：“嗯，确实有点胖了。”翻脸了。哎，你说我胖，你嫌弃我？我说好，我说我们一起减肥好不好啊？陪你减肥。我说行，从今天开始我就不要再吃东西了，你要看着我。如果任何时候想要吃东西，你都不要让我吃啊！帮我减肥成功，我们开心的走下去。然后呢，到了晚上，我饿了，我说别吃东西，减肥的减，生气了。你这不关心我，我都胖了，这让我减肥都帮我吃东西。我说行行行，那做点东西给你吃吧。吃吃吃完之后胖了，又急了。我找不到这个女人生气的点，但是我觉得还还还挺幸福的哈。很真实的，真的是真实的方式。对，谢谢景瑜的分享。我们下一关如果是输的队伍，还是要派出一个人来，这个分享他的这个恋爱的小事。我们马上进入到第二个环节。提醒您稍后看点。训练拍照运动会，他们帅气出招，两米。哇！天哪，原来这个游戏是这样的。林汉飞。与世纪之战，颜值照，技术性、娱乐性、颜值都在。索性踢一个两米二，加油！快乐大本营首先合作伙伴天多多，赚天多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐畅听时下热门流行歌曲。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营。现在继续，欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。让我们感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。感谢官方合作伙伴网易云音乐对我们节目的大力支持，上网易云音乐畅听时下热门流行歌曲。接下来进入我们的恋恋拍照运动会，恋恋拍照运动会游戏规则：两队轮流拍出队员，原地起跳踢螺，参赛者得分由技术分和颜值分组成，踢到一个螺记一分，两个螺记两分，螺共有一米六、一米八。两米、两米二，四个高度，高度上升一级，提到一个螺即可多加一分技术分。提到了。节目组将对参赛者的表情进行抓拍，由四位女生给出颜值分。这分我不给你。谁给你呢？没有人给你。<笑>每名参赛者有两次挑战机会，最终总计分高低对获胜。第一轮我们要挑战的两位分别是何老师、洪卓。<笑>我能不能先看一下一米六在哪里？一米六在哪？我们把螺降下来
saya tidak, saya tidak. Wah, ayo ke ya. Jadi ini tidak ada apa-apa. Kita lihat dua miah. Ah, lihat dua miah. Oke, satu miah, satu miah, satu miah. 好，刘老师的第一次尝试。老师小心一点。刘老师加油！刘老师加油！哎、哦，你可以一米八。真的可以一米八哎！好像可以够的。我其实是可以挑战一米八，但是我觉得一米六稳扎稳打，更何况我相信我的颜值分是可以加到四分的。是不是？看看颜值分，请看我的风暴时刻。哇，很棒哎！风暴时刻，我要为你爆灯呢。这在空中的时候吧？在空中啊！太厉害了！我真的没想到我在空中可以这样。而且你的表情控制的是不错的。而且重点是我不太像是自己跳上去，像那个像那个上面东西，那个小熊把我起来的，托起来的。我个人觉得是这样的，我是没有想到我可以做到，所以呢，我希望可以得到四位老师的鼓励，有你们的鼓励，我会飞得更高。好，我觉得我们以后每个人的爱豆名单里应该有何炅的名字，我为你爆灯。爆灯，亮了，好，谢谢。我我我我喜欢这个开金的感觉，金很开。谢谢。谢谢了，那我就死保颜值分，好不好？哎呦，<笑>你，你挑战的高度是多少？就两米二，单两米二，好，注意安全，注意安全，先暖身，先暖身。哇，好，哇哇哇哇，看哪个机位？前面正前方，好，来，三，二，一，三，二，一。嗯天哪，就差一丁点儿！<笑>没，刚才是热身还是真的？你在等什么？主主儿刚才在等掌声是不是？幸亏还有一次，三、二、一，走，走，走。洪卓，你真的说到做到了。你说尽量保颜值分，是真的是尽量在保颜值分。那我就死保颜值分，好不好？死保颜值分。好吧，你前面何又何必挂饼呢？你你说一下你的感受。这是不是这个高一点呢？你试的时候不是练的左腿吗？哎呀！哈哈哈哈啊，对呀、啊，这你这,这什么呀？对呀、啊啊，你明明试的就这个腿啊！你也有可能一条腿长，一条腿更长。如果这一段带给你愉悦的感觉，你想给分也可以。我是这么觉得的，这一轮的选手呢，眼大肚皮小。<笑>看到有吃不了啊，眼高脚脚低。<笑>首先我是不会给分的，呃，另外呢，我甚至想要给出负分，因为吧，他是哪个队的呀？不分队了。呃，因为吧，不分队，我也不存在说公不公平。啊，你很公平，因为他如果分队的话，算是你这队的啊，你代表你自己。我这队的，我觉得你努力了，不管怎么样，我觉得你尽力了。嗯，好。呃，这一分。不分队，谢谢最靓丽的姐姐。不给了，<笑>抓下去是空心的。好，好，大小彤。嗯、呃，我给吧。给的原因是因为我太惨了。<笑>公益活动。太可怜了。太可怜了啊！爱心分。对，子文。好，子文肯定会。这地儿表表演有点刻意了，戏儿过。好戏。因为我知道他左侧脸好看，所以为了让他自己的表情分好看点，踢了右腿。哦，啊对，难怪是这样的吗？说实话，是不是？左边脸好看。但是呢，哎、嗯，因
因为你跟我合作过一部戏。我给你爆灯，<笑>很少有分直接讲是关系分的。好,好 ，OK。我本来想要给的，后来刚才我被王祖文说动了，我不给了。嗯、<笑><笑>接下来我们来看第二轮，第二轮派出的是海涛、冰冰。哇！你也准备单腿吗？就是他，是吧？对，你也是单腿。因为我还是别给那个冰冰太大压力。因为我我怕我要上双腿，然后他就压力太大。那你如实情是这样的吗？实情是你也知道咋回事儿。<笑>涛哥，这是两米二。你觉得你要保多少分？现在的高度是两米二，是这个高度吗？涛，你有听我在说话吗？<笑>来，先降个一米六，看看。<笑>我就知道他人紧张的时候是听不到任何话的。<笑>一米六真的太矮了。刚刚主要是多少？两米二。两米二。<笑>一米八。一米八。一米八。好，还这还有的商量，这不是你控制的好吗？别闹，别闹，别闹，别闹。一米八双腿。两米试一试，两米试一试。我觉得涛有点虚、哎，因为你看着这么高，你下盘并不长。<笑>听听观众想要你踢几米吧，亲爱的观众朋友们，几米？好，两米，好，四米的了，一个六米，还有更高的吗？量力，量力而行，量力而行。好，来吧，加油啊！你要来了，你要拿话筒吗？你要拿话筒吗？听不见，听不见，又<笑>听不见。我拿话筒吗？<笑>请问不，不是，我刚才在那儿，我什么都能听着。是，我一过来怎么<笑>听东西费劲了呢？你赶紧吧。上来以后没有回答过一次嘉哥的问题。你准备好了吗？准备好了，请点头。你看，又听不到我的话。<笑>好，来，海涛的第一次挑战，加油，预备，开始，一米八，第一次挑战。那一下干啥呢？预备，三、二、二、一，走！挑战失败。所以暂时将你眼睛和记忆啊，黑暗中的我的期待。海涛。为啥要助跑啊？你助跑在这儿一直站不稳是什么意思、啊啊？你这段跟助跑有啥关系啊？不行不行不行，我得往下加。照这个情况下去，很有可能会冠军一米八，何老师，快点下来，不行不行。这，随便踢啊！哎，嘉哥，你把衣服换一下。哎呀，好累。三二一，哇哈哈哈哈哈！三二一，哇哈哈哈哈哈！哎呀，哇哈哈哈哈哈！哎呀，哇哈哈哈哈哈！哎呀，哎呀，哎呀，谁打我一下？好，我们从那边开始，好不好？吴昕同学，我都想离开这里，<笑>我不想参加这个。最难忍受的部分是哪个部分？最难忍受是助跑环节，我不知道他这段跟助跑有什么关系。嗯，嗯多此一举。对。所以你这个分是加还是不加？这跟分有什么关系？<笑>我刚才都被打了一下，你不不心疼吗？活该。<笑><笑>来，子文、哦。太难。对，这是确实不容易。他是说他自己太难了。哦、<笑>谢谢。<笑>看在刚才你给我搭戏的份上。哎呦我的天！哦。我我我也给分。你给分的理由是？加给那个罗。<笑>太辛苦了，对不对？好，再见。你可真是脸大肚皮小啊，眼低腿也低啊，啊
，最后你在颜值这部分呢，其实我是很想给你分的。哦，但是因为你前面的折腾来折腾去也絮絮叨叨呀，然后又不听主持人的那个任何话，上来以后就已经关闭了自己的耳朵。口令，他听不清。听不见了。这里面有个哲理，是不是？人一定要打开耳朵，是不是？打开你的耳朵，要真听、真看、真感觉，感觉你知道吗？这分我不给你，谁给你呢？谁给你呢？<笑>没有人给你。<笑>你真的是点评和给分是一波三折。<笑>好，娜姐，娜姐，我真的是谢谢你啊。<笑>你来了，今天今天请就我来。喵喵喵喵！本人就有两米二。我说实话，真的有压力，但这个压力不是涛哥给我，是谁？是是同桌给我的，才两分。对，但是、哦、你不用在意这个，没关系。对，没有没有，主要子瑜刚刚已经讲过故事了，如果这把输了，可能是我讲故事。哦，你在意的是这个是吗？对对对对,对。不，你还得把名字讲出来哦，你这把书。啊、嗯？要不然先说出你的故事。我<笑>先来两米吧。两米。就是两米吗？对，我需要给他点经验，什么这些哦，你知道吗？行，行行行行，没事，我就是路过。<笑>三、二、一，哇！好轻松啊！天哪，原来这个游戏是这样的，原来可以这么帅气。只有我们两个懂这个游戏怎么玩，是吧？刚刚是我做到的吗？做到了，你这么顺利，显得我刚才磨磨唧唧。哎，你的定图出来了！哇哇，这个很帅。他最好的一点是连熊的脸都露出来了，这是很难达到。这就是他的脸加我的脸，是吧？而且冰冰一起劲之后，那个酒窝还在，好可爱，好帅呀、啊！你厉害厉害厉害，来掌声给他。四位老师，娜姐，你动都不动呀？你在这发什么嗔怪？好，有三个。姐，哎呀，怎么了？我是哪里做的？呃，其实我一开始就想要给他，但是呢，我也想看看他的态度。然后他一个发点啊，我就满意。好，好。我喜欢他，很在乎我这个品味。我一直都很在乎。小童，小童，我觉得就是就应该给吧，真心实意想给。好 ，OK， 那两个都是。但是因为要么很惨，要么很有意思。<笑>说的也是很精准了啊。怎么呢？看在酒窝的份上。哎呦。哦、oh, ，OK， 星星。呃，技术性、娱乐性、颜值都在。哇哦，哇哦。接下来继续追，金汉跟景瑜，哇。那金汉有没有压力？因为有有有，特别有，真的。好，来，世纪之战，有请两位选手入场。你不用那个保护措施吗？这个会限制我身体的感觉。哎呦，哎呦哇！身体不需要被束缚。对，心就打开了。快快暖暖身。哇，我在这有有有有，咯嘣咯嘣响，每个关节都在响。六七八。哦呦呦呦！哇哇哇哇哇！哇。你首先告诉我们，挑战的高度是，我我先我先，哎呦呦呦，哎呦呦呦，这个这个是呃两米二，两米二，我先试一下啊，这肯定提不到，两米吧，两米两米,米，没事，你有两次机会，下呀两米，哦哦哦，可以了可以了，哎呀怎么了撑到了就。<笑>我们白的就我觉得会影响我发挥这个，你下次休息吧。我的妈呀，楼数白学了这个，会踢踢一个螺了。OK， 没事没事，你可以有充分的时间来考虑。哦，哇，哎呦呦，他不会跑那么远了。好，一个螺脆脆的，还有第二次机会。升升升，两秒，两秒，两秒，两秒，大方了现在，景瑜。没有油，他又想给他击击鼓一下。哎呀，哎呀！<笑>后期老师，麻烦帮我剪一个黄景瑜追逻辑，追逻辑。黄景瑜，好，两米二，走了，来。好，随时可以开始。走。嗯。<笑>
真的觉得自己选错对了。你怎么想的？为什么？因为我觉得这一段你根本不用站起来访问。他那个想法是很好的，不，他那个想法我量的时候够啊，是够吗？但你手没撑起来，你手是让你看一下够不够吧？你看一下那个，你看差多少？你看，手是虚的。这个何老师看到我失望的那种表情没有？我是看着这个天，然后就是嗯。好 ，OK， 恭喜黄景瑜提到了一个两米。哎，你可以再挑战一次吗？刚刚那个，就不能计分，但是可以让你挑战到两米，让他试一下，让他让大家证明这个方式是可行的。好，来，好，又要让我们笑一次啊！来，准备，这肯定可以，来吧，走。啊。我觉得锦瑜刚刚是故意的，就是想看、想听我和那个同桌的故事。好，谢谢。锦瑜现在拿到了三分的技术分，我们再来看看他的这个颜值颜值照，看一下那张照片。这张照片感觉怎么样？如果大家觉得是可以给分的话，听我的口令：三、二、一。哎，月半月半爱丽丝都没给，<笑>忘了一起合作过了是吧？好，那那姐必须要现在。但是你前面每个都给了，你知道吗？给了给了，就是反应慢了一点。反应慢了。<笑>来，我们听听给灯的两位的意见。就是我觉得这段小品很好笑啊，<笑>虽然很墨迹，但是很有意思。<笑>所以亮灯了。好，子文，你没有给灯的原因是？算了，看到虎牙缝上。子文给分，匪夷所思。酒窝，呃，那个虎牙，虎牙演过一个戏、哦。关系。完了完了，娜娜，娜娜。啊，请说出我一个优点。娜姐，这么多年。这么多年，那么多年，我怎么多年了？没有，我就一直觉得不好意思正眼看你，从来没有正眼看过我，都是用余光吗？没有，因为看到你就心就化了的感觉。哇哦！他黑了，原来真的叫颜值灯，就这个意思，这么肤浅。你拿到七分了，七分，很棒，很棒！来，掌声给黄景瑜。所以金汉现在，金汉他要拿到十分才能拿到十分。第二啊，太难了，两米。对，你就两米吧，两米我觉得。我觉得追平吧，先拿一个六分再。这样你踢一个，先踢一个两米，这个你肯定可以。以之前的经验呢，都是踢两米的时候成功了，二米二都没成功。你要不索性踢一个两米二，第一次。先是高的，先是高的，行，我先是高的。你觉得两米二？你先看一下两米二是什么什么造型？两米二来，两米二来一个，这么高啊？还还行，把那个锅往下拍一点。哇，不行，可以，是有是有是有是，可以，真的吗？他是那一对的，没关系，我相信你。来，观众朋友为金汉加油！这要踢到第一次尝试，踢到技术分就有八分了。非常好，有四分，有四分，有四分。你觉得怎么样？第一次尝试以后，你觉得？我觉得我一个腿长，一个腿短。<笑>难道不是用力均衡？我们一般说一条腿长，一条腿更长。<笑>对，好，这样你觉得可以吗？可以，可以，可以的。就这个啊。对对对，好。那这刚才就是试验喽。对，反正有四分了，没事儿，有有四分了，你踏实踢。好，好，来，好，加油啊！还是注意安全啊！技术分八分。好，来来来。
请回回灯回灯啊回灯。来来来，来把谢冰冰的那个恋爱小诗准备好。完了，好，我们再来看看他的这个颜值颜值照，看一下那张照片。是帅的，是帅的，是帅的。是多少米的？这个两米二。啊，你踢到两个两米二。对他踢到两个两米二。爆灯！哇，谢谢。给给给给给给给给给给给。来。哇。花姐，花姐，花姐，你最美，你人最好。撑不到第二个就给了。好了。哇，这样分数就明显已经超过了。我们请谢冰冰来说出自己的故事。好，该来的果然来了，是精彩的吗？长的，长的，是长的。哇，这么长！天哪，那我来了。嗯嗯，之前，呃，我我一个哥们儿喜欢呃隔壁班的一个女孩，然后有一次我们两个人和大家一块儿下课，放学之后回宿舍的路上，呃，那个女孩刚好就就走在我们的前面，然后我哥们儿就跟我说。阿斌，那个长得挺漂亮，这姑娘，呃，我挺喜欢她的。我说你表白呀，这机会你要抓住啊。他说我怂，这有什么好怂的？我帮你。我就当时吼了一句，我就那个小花，小峰喜欢你。我那个哥们儿不知道脑子哪里就是可能弦断还怎么样，还害羞了，就说了一句是谢冰冰才喜欢你。然后身边的很多同学就跟着一块起哄。然后说哦，谢冰冰你可以啊之类的这种话，对你就是，然后我当时特别的尴尬，没有想到第二天那个女孩给我送了张纸条，想要邀请我半个月之后去学校的文艺汇演，然后一块儿去唱首歌，我就听《樱花草》听了半个月，《樱花草》这首歌，对对对，对对对对，就这首歌，然后。然后，然后，然后这首歌当时最后表演的时候唱的就是很难听，结果当时他就就约了我去逛操场，这我就也赴约了啊，我挺开心的。去了之后呢，气氛很尴尬，一圈又一圈的绕，反正很尴尬，没逛了三千多米，对，反正不知道逛了多长时间吧。后面一个个子很小的同学冒出来了，他说：“你们两个怎么回事啊？这是在干嘛？话也不说，手也不牵什么的。”然后那个女孩突然就停下来跟我说：“杰米，把你手给我。”然后，哎，我当时我懵了，大脑基本上是宕机的状态。然后我就把手就这样子 ，no， 然后他就一把抓走就往前走。啊，其实很尴尬，当时没有你想的那么甜蜜，因为当时我的手汗不停的出，就是还是挺尴尬，想抽回来擦一下吧。我喜欢这个故事。说的好好、啊，是非常真实的那种，很有画面感。面感哎、我都我都能想象到。但、哎、我很好奇，我很好奇啊，你喜欢这个女生吗？我当时分不清楚喜不喜欢，但我现在来说的话，那种心跳和心动，我觉得是喜欢，肯定是。他如果没有感觉的话，他也不会，第一不会答应去赴约，第二也不会在尴尬下还坚持走了那么多圈。是是。更重要的是，他不会在稍微有点提示的时候就把手伸出去。对对对对。他还是喜欢的。哎，他没有心动的感觉，不会出那么多手汗。跟我现在一样，出了很多手汗。来，掌声给谢冰冰。一个非常好听的故事，谢谢。接下来我们进入到后面的比拼。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜！拼多多提醒您稍后看点。是否之锤？找到你觉得是正确答案，扔到绿墙上。太可怕了！我把你们正确的答案全部放在外面，全拽下来一起砸，完事儿。欺负他，一个铁憨憨。有人欢喜，有人愁。哇哦！明明跟摘果子似的。明明好厉害。走。全打不。这个游戏不能有谢冰冰。两百四十分，如果少一分我都翻脸。就算加给你们，你们还是差个几百分。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐畅听时下热门流行歌曲。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。
和拼多多联合打造的全新板块，给你实锤！啊！感谢首席合作伙伴拼多多对本节目的大力支持，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。我们大家知道呢，给你实锤是一个玩法多种多样，然后同时也考验你的智商，考验你的反应能力，考验你的知识储备的一个全新环节。那么今天我们要进入的环节叫做是否智锤。是否知锤？游戏规则：每轮每队派出四人答题，一人防守。答题开始后，负责答题的队员需判断每一个是否题的答案是是还是否。在规定时间内，答题队员需在上下浮动的答案箱下抢到尽量多的答案锤，并扔向答案墙。而防守队员则需根据自己判断，挡出所有正确答案。最终留在墙上的锤子将作为最终成绩，正确得十分，错误则扣十分。这可是体力与脑力双考验。大家要加油！马上进入到第一轮，蓝队出场，答题有吴昕、海涛、子文、金汉。红队榜首的是黄景瑜。这个游戏不是给我设计的。好，景瑜有什么话要对对方说？现在砸我，谢谢。<笑>好，现在再换一个，除了这种哀求的语气，有没有一些狠话？<笑>有没有一些比较有就是有气势的语言？有有气势的语言？那肯定砸不到我的。<笑>好，准备，请听听。一天，你的女朋友说：“我吃药的时候，我朋友告诉我，他在咖啡厅看见你前女友了。”你秒答：“我没有前女友。”请问，这个回答会让女朋友生气吗？准备，开始。生气，生气，生气，咋不生气呢？不生气，怎么不生气？就会生气吗？不会生气吧？不会生气，对不对？生气，啊，不生气是吧？生气。你这太高了，我够不着啊。哎。哎，不是，不是。好，时间到。我们首先来统计一下，现在呢，如果这个答案是是的话，他们叫扣十分，因为他们选择了四个非的答案。如果是否的话，那么他们就赢了十分，加十分。我想问一下，这个是谁做主决定的答案？没人做主啊。没有没有，我是按题走的。按题走，你觉得不是？啊、嗯，女女朋友不会生气对吗？啊、嗯，为什么呢？他，他就别生气了。没有，他没有对他他他吃药的时候，他吃药的时候听到别人跟他说我在那个餐厅看到你前女友了，你说我没有前女友，他不会生气。啊，他一下就好多了。他说哎呀真好。不对，这个答案女朋友一定会生气，因为你必须第一时间问你怎么会吃药呢？你哪里不舒服啊？哎、啊。我的求生欲哪儿去了？所以这个正确答案应该是是。目前蓝队倒扣十分。你觉得白色的是对的，对吗？我觉得人都问你了，你再不承认就有点假了嘛。我完全没想到吃药这回事啊。你就说不能不说实话，对吧？对。只要不说实话，女朋友都会生气，对吗？好吧。那么这一题呢，很遗憾，那个我们蓝队只能扣十分。好，下面到红队答题。红队答题的是娜娜、维嘉、小彤、冰冰。蓝队防守的是金汉。金汉有没有发现这一题其实蓝答案的人也是需要思考的？是吗？那难道？金汉说我不懂，是说给黄景瑜听的吗？是这样的，你要根据这个答案，你判断对还是错，你尽量蓝你觉得是对的答案，哦、oh. ，然后尽量错的答案盯上去。我觉得全蓝，我反应不过来了，我觉得。<笑>那你全蓝吧。<笑>好，请听题。一天，你和女朋友手机聊天，你问她饿不饿，她说饿了，你说那你还不去吃饭啊？她说，嗯，好累啊，算了。不吃了。此时你说饿了，记得吃点东西。请问女朋友听了会生气吗？准备答题开始。当然了。会生气，会会会。会生气，会生气。哇哦
觉得谢冰冰在播种一样。在收获，但是还是有可能，如果女朋友没有生气的话，对不对？那所以他们所有的答案都是扣分。别生气，别生气，生气太气人了。一二三四，二八二十九个，如果答案正确的话，他们将积二百九十分，我们将会落后三百分。不一定，不一定。这个女朋友如果懂事呢，对不对？对对对。都说了饿了去吃点东西，这有什么好生气的呢？答案是，答案确实是生气，因为女孩子说我都好累了，我不想吃了。你这个时候就不要说饿了就吃点东西。你应该帮他叫外卖，或者是送点吃的去给他吃，而不是只是简单的又嘱咐一句饿了就吃点东西。那么非常高兴，我们蓝队现在落后三百分。医药费有没有人给我报一下？真的，最后不会忘记他躲在那个角落里面的样子。所以暂时将你第二轮蓝队答题的是何老师、海涛、吴昕跟金汉，我们红队派出的防守是冰冰，红队派出的防守是冰冰。如果你们要觉得我欺负你们的话，话别说早了。冰冰，记得都挡，都挡，管他都挡。如果你搞不清楚的话，就都挡。待会儿你们够不着的情况，我们就游戏叫停，我们就说有黑幕。凭什么呀？为什么刚才他们就可以站着？冰冰跟摘果子似的呀？对呀、啊，冰冰，<笑>这个游戏不能有谢冰冰。你知道冰冰为什么那么厉害吗？嗯，他以前打排球的。啊。身手好，真的很轻松。嗯，来，请就位。好，来了啊，请听题。请问，涂装物品是压缩面膜吗？是不是不是不是不是不是不是，不是腮红腮红。一二。
。我们来数一下啊，九、十、十一、十二、十三，十三个否的答案，因为我们有美妆博主。那个是腮红，这不是花瓣吗？花瓣腮红，它是一个腮红。我看到了，我以为是的，你以为是的，绝对是呀。那你为什么要蓝呢？因为一致的答案那么绝对，搞得我不确定自己了。啊，对啊。我告诉你，如果这个答案你是判断判断错误的话，地上这些都是你蓝掉的，我们本来要扣的分。好了，我们来看看究竟图中的物品是不是这个压缩面膜？答案是否？图中的物品确实是吴昕所说的花瓣腮红。你们可以加上一百三十分，好吧，好吧，我跟你说啊，哎，这里面不但像黄景瑜这种没听过，连小童都有啊。<笑>来，接下来红队答题，黄景瑜、关晓彤、谢冰冰、洪卓，蓝队的防守是海涛。哇，你们这队的好高哦，平均身高到一米八了，这边。这个我个人觉得那个东西要往上升一点，不然真不公平。现在就升一点，我看一眼。这还能够着吗？这够不着了。这么高吗？就是全拽下来一起砸完事儿，就是欺负他。对。全拽下来一起砸，对不起。开始。请问，图中物品是腮红吗？啥呀？好像是牙膏，我不确定这个。准备，答题开始。加油。过分了！过分了！过分了！不要搞了，好吧？有跑跑党不是躲，一起一起，对，一起，三二一。我们非常有可能能够赢，因为西西说那个不是，对我就是因为知道他不是，知道我为什么刚才整个人感觉有点笨拙吗？不懒我自己心里明镜的。刚才说这是什么？腮红。你天天用腮红，你还不知道吗？对的。这怎么可能是腮红呢？不是腮红，那是那个水彩的燃料。谁喊的是？刚才观众说的。如果是的话，这题要作废，因为是观众提醒的。不是，我们也有自己的判断。我们也这么认为的。观众，请不要提醒啊！我们非常有可能会作废的，因为我说急了眼，说急了眼。<笑>我说急了眼。<笑>没有想到是这么，没有想到这么单纯的理由。<笑>好，这边十个
，这边那个十二个，就是二十二个，二十三个。如果这一道题我们答对的话，我们将会得到二百三十分。<笑>如果答错了的话，吴中不是腮红的话。就要扣二百三十分，我的天哪！究竟是牙膏还是腮红呢？来看正确答案。答案是。我抗议，这个分只能交给观众，不能交给红队。观众，你们是属于红队的吗？ Yeah. <笑>好，就交给我们。没事没事，有机会。还有第三轮，红队现在领千四百分。<笑>很简单，我们蓝队，我们蓝队，我们赢个两百多分，他们再错个两百多分复扣嘛，就赢了，对吧？对对对对。第三轮我们蓝队答题的有欣姐、涛哥、左耳姐、金汉，然后防守是小童，小童加油！看你了，完了！别说我们欺负女流之辈，我的天哪！不许打小童的脸，不许打脸啊！好，不会不会不会，太可怕了！你可以挡住脸，另外一个手挥嘛。对对对，记得记得把把脸遮一下。把脸遮下，然后你这个……娜姐，你挡过没？你再挡。<笑>这样子。好，来。王子文最近想取一个新的英文名，在金汉帮他挑选的几个英文名中，他喜欢 Mary 这个名字，但不喜欢 Katy 这个名字。他还喜欢 Candy 这个名字。但是 Cindy 这个名字他不喜欢， Anna 和 Bella 这两个名字深得他的心。那么请问，他会喜欢 Amy 这个名字吗？啊？你会吗？这事我怎么不知道？这找几率吧，来吧，找几率吧，好概率吧。不是这题不是王子文的题吗？他喜欢不喜欢他说了算呀、啊。哎，哎，你喜不喜欢？你说一个呗。我都不知道。你你别不知道啊！哎呀！干嘛？干嘛？这到底是个什么题？这个题真的是让我懵了，已经。那你喜欢艾米吗？那你喜欢艾米吗？这题如果不以王子文说了算，我就翻脸。你最后说你喜欢，咱就喜欢。哪个颜色多我就喜欢哪个。白锤十七个，黑锤七个。如果答案否的话，我们就输惨了。我知道这个答案是什么？是什么？这个答案就是根据嘴儿姐的心思来，就是不是那么喜欢，但是还是喜欢，所以这些两个锤都得算，对，对吧？对，两百四十分，如果少一分我都翻脸。这是推理题，王子们的世界不需要推理，他本人在这干嘛要推理？就算加给你们，你们还是差个几百分的。好，宣布一下答案，白的是对的。找规律，子文姐喜欢的英文名字都有字母 A， 所以她喜欢 Amy 这个名字。好 ，Mary、Candy、Anna, Candy 里面有，然后 Anna、Bella 这都有 A。那现在是有十七个白锤，七个黑锤，综合一下就是十个白锤，一百分加一百分，加一百分没问题。我们现在不是输四百分吗？我们现在只输三百分。待会儿他们再答错三十题，我们就平了。哎，真是，还是有希望的。哎，我们有战术了。我们最后一把不扔了，不扔了。什么？认输扣五百。不，我
们可以扔，可以扔在地上。对，长。哎呀，哎呀，好烦人呐、啊！下一轮答题的红队是娜姐、嘉哥啊、景瑜和冰冰，防守何老师。哇！我把你们正确的答案全部放在外面，我甚至会抢一些错的答案钉在墙上。<笑>请看以下影视片段。和你看到的那个样子。请问此刻依萍会被舒缓说服吗？不能，不能，不能。<笑>准备答题开始。除非一瓶疯了。他们答案怎么那么简单？他们题都好简单，好吗？哎哎哎哎！何老师，何老师，何老师，何老师，何老师。哎，怎么扔的有点慌啊？少一点，少扔一点，少扔一点。不会的，我看过这个片段，不会。他是最。哎，再扔一点白的，好不好？再扔一点白的，好不好？哎，我们很犹豫。应该是会被说服，会被说服。嗯，他如果按常理来说是不会被说服说服的，但这可是秦深深与萌萌呀，他是会被说服的。而且对方是他的姐妹啊。不是他说服什么事儿到底？说服什么事儿到底？<笑>不重要啊。没看题。一个铁憨憨。重点是什么？他就是会呀、啊。那这样，如果我们输的话，我们可以再听一个黄景瑜的故事吗？好，我们一共有六个白锤，十四个黑锤。越是情不自禁，就变成你看到的那个样子。你自己觉得你解释的很好吗？答案，否不。Yeah! <笑>放完，放完，他下句台词是：你自己觉得你解释的很好吗？我也觉得是。<笑>为什么不敢放完？<笑>为什么不敢放完？<笑>哎呀，都怪我，我这扔了一二三四五六，减了七十分。就是赵薇演的这个角色，现在是女性的教程，就是女性不要被这种渣男的，就是花言巧语所。那个呃，所以他不相信。不是他看到什么了？他看到他跟那个那个人干嘛了？是这样的，我回头送你一套 DVD， 你自己回去从第一集看到最后一集，你就知道了，好吗？最后大家分数也比较接近，对吧？比较接近。那么我们就皆大欢喜，好吗？蓝队得到了二百二十分。红队得到了六百分。哎呀，我的天！我想问一下，这局应该没有人想要听金汉的爱情故事了吧？行，行。我们请金汉来给我们讲一讲，好不好？这么精彩，岂能错过？金汉怕了一晚上的事情还是来了。对我这个不是很全哦，我可以补充一下小细节。<笑>这样这样，我们过去围着他听，好不好？<笑>你说呀，<笑>来吧，加油！吃瓜群众来了。呃，就是很喜欢院子里一个小女孩，然后她就是德才兼备，然后长得特别漂亮。德才兼备，德才兼备，<笑>听上去不年轻啊。<笑>不是，就是她，就是她一笑，我就感觉就是 angel。
非常。N 九带 A 肯定也是王子文喜欢的。<笑><笑>对对，然后我们院子有很多小伙伴，然后就每天就去玩什么捉迷藏啊，什么红灯、绿灯、小白灯，就那种小时候玩的游戏，抓人啊这些游戏。我我知道我知道我都会，<笑>是吗？啊，对。<笑>然后两个人就是玩呀玩呀，说哎，我挺喜欢你的哦，哎你也挺喜欢我的嘛，哦是这样，但是我们不能在一起哎，太小了，真的是这样的原话。我觉得我那时候我第一次喜欢一个人就觉得。心里每天见到他都是满的，就每天特别快乐。就是我我奶奶每天叫我说：“哎，赶紧回家，赶紧回家。”我说：“再玩一会儿，再玩一会儿。”每天都这样。其实也不是为了玩游戏，其实就是为了跟他在一起。哇！我就在一起时间很快乐，但是他出国留学了，然后那段时间就一下心特别空，不知道该怎么办。前一秒是满的，后一秒就空了。就不爱跟剩下的小伙伴玩那个红灯绿灯小白灯，其实就很少了。多大、啊？十七岁，十七岁还在玩红灯绿灯这种游戏。对啊。何老师有什么好笑的？我们四十多岁了还不玩一二三木头人呢。<笑>对对对对对对，有道理有道理。给<笑>我们掌声谢谢金汉。谢谢谢谢。那么今天呢，我们一共三轮的比拼，最后呢是金生金狮队大比分二比一获胜了。上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，下期看点。杰先锋剧组：陈龙、杨洋,洋、艾伦、朱正廷；囧妈剧组：徐峥、袁泉、郭京飞、贾冰、毛不易，继续陪你嗨不停。经典打手板，狠话放不停。我想一直打打打打打，我想一直打打打打打。我虽然选挨打，但你是打不到我的、哦。你选了挨打，你就会挨打。哇！输给你的话，嗯，我这个大哥的名字，嗯，大哥三四啊。我现在就要做一个打成龙的男人，哈，来吧。到底谁能快人一步？我、啊、打吗？你打。开始。<笑>动作练不防，难度升级，看他们手忙脚乱。我、你、他都是不能唱出来的，好吗？太难了，你这样，哎呀，什么鬼？哈哈哈哈哈！你们特别像在做复健，你们要是吗？没问题 ，so easy。前面朋友们一定能赢，好吗？张天，哈，张天，哈哈哈哈哈！哟，何老师，你们要自己看看你们错了多少次。啥？啊！演技大比拼，高手过招，却遇无厘头台词。许久不见，还穿着我送给你的外套。你是谁呀、啊？我只是图揭发咱们队的小报记者。你这种人就是应该上到河里。不要生气嘛，看看我们中国的大好河山。哎呀，你看这真是万水千山总是情啊！走，拼字作词，开始。巧舌如簧、啊，单哭桥上了一个桥，走、嗯、开，油泥掉落，哎，这锅里面的油，嘿，走开，舌战群儒，这是一桌菜，吃成了猪猪腰，倒病故，不是偷病的肚子。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐畅听时下热门流行歌曲。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。今天呢，就会以金生金狮队的名义，我们快乐大饼和芒果 V 基金来为贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县网侗镇五架小学来建立一间崭新的图书室。本期需要的图书数量是两千八百七十五册。除了节目当中宝鼎捐赠的一千册之外呢，其他图书我们邀请电视机前观众朋友跟我们一起来为五架小学的孩子加油助力。大家可以扫描屏幕下方的二维码，八块钱就可以为孩子们添一本新书。如果您想去到快乐图书室来参加公益活动。可以下载快乐粉丝会 APP 来报名参加，希望大家一起努力，来为全民阅读助力。以上就是 vivo 冠名的快乐大本营的全部内容。vivo S5 系列五重超质感美颜，照亮你的美。
节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。你快乐的话要看《快乐大本营》，不快乐的话更要看《快乐大本营》。好，节目过后还有精彩的节目。祝大家天天开心，我们下期再见吧。